गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप चलिए कल के वीडियो से आगे शुरू करते हैं कल मैंने बताया था सेंटेंस कैसे पहचाने वो कौन से टेंस का है क्लियर मुझे लग रहा है आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे और सेंटेंस पहचानना सीख गए होंगे आज मैं बताऊंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं अगर पार्ट आपको समझ में आ जाए इससे कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके क्या नाम है और पहचानना आ जाए तो ट्रांसलेसन ईजी हो जाएगा अगर पहचानने नहीं आता तो ट्रांसलेसन बहुत मुश्किल होगा चलिए शुरू करते हैं मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से अगर मैं लिखूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ यह एक हिंदी का सेंटेंस है इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई ग्रामर है क्योंकि ये सेंटेंस सही है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ हिंदी में वाक्य बिल्कुल सही है तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रामर फॉलो किया गया होगा अनुपात कितना समझ में आ रहा है देखते हैं अगर इसी ग्रामर को जो इसमें फॉलो किया गया है इसी को अगर इंग्लिश में एज इट इज फॉलो किया जाए तो क्या वो सेंटेंस सही होगा अगर ऐसा है तो बड़ा आसान हो जाएगा इंग्लिश देखते हैं इसमें तीन पार्ट हैं इस सेंटेंस के मैं अंग्रेजी और पढ़ाता हूँ तीन पार्ट हैं अगर मैं मैं की इंग्लिश एज इट इज आई लिख दूँ यहाँ पे अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दूँ जहाँ पे अंग्रेजी लिखा है उसी स्थान पे इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश लिख दूँ और पढ़ाता को बोलते हैं टीच पढ़ाताओं का हो गया टीच अंग्रेजी का इंग्लिश और मैं का आई आप हिंदी का वक्त बिल्कुल जानते हैं सही है लेकिन इंग्लिश का वक्त खुद पढ़िए आपको खुद लग जाएगा ये सेंटेंस सही नहीं है आई इंग्लिश टीच ये सेंटेंस गलत है होना क्या चाहिए होना ही चाहिए आई टीच इंग्लिश क्लियर कन्फर्म आई टीच इंग्लिश होना चाहिए मतलब आई तो ठीक अपने जगह पे लेकिन इंग्लिश और टीच अपने अपने जगह को चेंज कर दे रहे हैं तब यह वाक्य सही हो रहा है मतलब ये हुआ कि इंग्लिश के सेंटेंस में जो ग्रामर फॉलो होगा वो हिंदी में फॉलो नहीं होता है या हिंदी का ग्रामर जो फॉलो होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस में फॉलो नहीं होगा इसका दूसरा ग्रामर होगा इसे हमें समझना है इसे समझने के लिए बहुत आसान एक तरीका है सेंटेंस में पार्ट्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है हमें देखना है कि पार्ट्स आप सेंटेंस कौन कौन से होते हैं और इन्हें कैसे हम पहचाने क्लियर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला नंबर वर्ब का होता है वर्ब का मतलब होता है क्रिया क्रिया कुछ और नहीं है सेंटेंस में पहचाने एक तो क्रिया का मतलब होता है कार्य हमें कार्य देखना होगा क्या कार्य हो रहा है कार्य से क्रिया का पता चल जाएगा दूसरे नंबर पे आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है करता करता मतलब जो भी बात इनमें कार्य हो रहा है उस कार्य को करने वाला कार्य को करने वाला बहुत आसान है इसे पहचानना तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट 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 का मतलब होता है कर्म कर्म बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर ये दोनों निकल गए आपने पहचान लिया वर्ब और सब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्ट निकालना बहुत आसान है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके अगर कुछ और वर्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे एक्सेट्रा इसके अलावा तीनों के अलावा कोई वर्ड आएंगे नहीं अगर आते हैं एक्सेट्रा होगा कुछ और नहीं होगा सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ड वर्ड इसलिए लिखा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस सही है किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस हो तो उसमें वर्ड जरूर होगा अगर सेंटेंस सही है तो वर्ब जरूर होगा भले ही वो एक ही वर्ड का हो इसलिए हम सबसे पहले वर्ब खोजेंगे सब्जेक्ट कई बार नहीं होता है कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं कई बार दोनों नहीं होते हैं सेंटेंस में लेकिन वर्ब निश्चित आता है ओके इसलिए सबसे पहले हम वर्ब का पता करेंगे अब लेते हैं पहले वाले एग्जाम्पल को और इसको देखते हैं कैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ओके मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ हम देखते हैं इसका तीन पार्ट है सेंटेंस में देखते हैं इसमें कौन पार्ट क्या है सबसे पहला उठाते हैं वर्ब वर्ब का मतलब होता है कार्य सेंटेंस में देखें क्या कार्य हो रहा है कार्य क्या हो रहा है मैं कोई कार्य का नहीं अंग्रेजी कोई कार्य है नहीं पढ़ाता हूँ यस ये कार्य है ये पढ़ाता हूँ यही कार्य है तेरी हो जाएगा वर्ब ओके दूसरा नंबर है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब कार्य को करने वाला कार्य हो है पढ़ाने का इस कार्य को कर कंट्रोल रहा है मैं या अंग्रेजी मैं कर रहा मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ओके अब देखिए ऑब्जेक्ट मैंने कहा अगर दोनों छट जाए तो ऑब्जेक्ट आराम से निकल आता है कैसे देखते हैं जैसे लिखा है मैं पढ़ाता हूँ तो अगर सिर्फ आप इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे मैं पढ़ाता हूँ तो मन में कोई क्वेश्चन उठेगा मैं पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्लियर 
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रवि कविता लिखता है चलिए क्या काम हो रहा है लिखने का लिखता है वर कौन लिखता है रवि क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ओके रवि लिखता है क्वेश्चन उठ रहा है क्या लिखता है कविता क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर के देखते हैं इसे साफ कर देते हैं और देखते हैं अगर मैं लिखूं दादा जी रोज सुबह टहलने जाते ठीक है थोड़ा लंबा सेंटेंस से करके देखते हैं ठीक है सबसे पहले क्या देखेंगे वर्ग वर्ग मतलब कार्य क्या कार्य हो रहा है दादा जी रोज सुबह टहलने जाते थे काम क्या हो रहा है टहलने का या जाने का क्लियर है जाने का काम हो रहा है टहलने का कारण है जाते थे अब क्या करने के लिए जाते थे बाद में देखेंगे जाते थे जाने का काम हो रहा है ये हो जाएगा वर्ग कौन जाता था दादाजी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट अब दोनों मिला के पढ़िए दादाजी जाते थे कहाँ जाते थे या किस लिए जाते थे टहलने क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट इसके अलावा दो शब्द और बढ़ गया रोज सुबह या रोज सुबह जब देखिए अगर तीनों शब्द छट गए इसके बाद भी कुछ बच रहा है तो हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्ट हो तीसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं लेकिन अगर वह शब्द टाइम का बोध करा रहा हो समय का बोध करा रहा हो जैसे यहाँ पे लिखा है रोज और सुबह रोज और सुबह दोनों भी समय है दोनों भी टाइम है इसलिए यह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता यह दोनों क्या हो जाएगा एक्सेट्रा ए वाला चौथा ओके दादाजी रोज सुबह टहलने जाते थे तो दादाजी सब्जेक्ट जाते थे वर्ग टहलने ऑब्जेक्ट और रोज सुबह एक्सेट्रा एक और एग्जाम्पल लेते हैं वह पढ़ता था इसको देखिए वह पढ़ता था क्या काम रहा है पढ़ने का ये हो जाएगा वर्ग कौन पढ़ता था वह हो जाएगा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ग और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया एक और बात लेते हैं वर्षा हो रही थी इस बात में देखिए क्या काम हो रहा है सबसे पहले क्रिया देखेंगे ना वर्षा हो रही थी पूरा का पूरा वर्ग है काम हो रहा है वर्षा होने का वर्षा कौन कर रहा है पता ही नहीं सेंटेंस में नहीं है वर्षा कौन कर रहा था वर्षा कहाँ हो रही थी कब हो रही थी कुछ नहीं दिया तो वर्षा हो रही थी पूरा पूरा एक सेंटेंस है और एक पूरा पूरा सिर्फ वर्ब है जिसमें कुछ और नहीं आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं अगर मैं लिखू वह डॉक्टर है इस सेंटेंस को देखिए सबसे पहले मैंने कहा था सेंटेंस को सही है वो डॉक्टर है बिल्कुल मैंने कहा सबसे पहले वर्ग देखेंगे वर्ग मतलब कार्य क्या कार्य हो रहा है वो डॉक्टर है कार्य ही नहीं हो रहा है क्लियर कोई कार्य नहीं हो रहा है इससे पता चलता है सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं एक तो जिसमें एक्शन हो कोई कार्य हो रहा हो और इसमें एक्शन न हो रहा हो जिससे इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है किसी का होना पाया जा रहा है सेंटेंस में कोई है वो कुछ कर नहीं रहा है तो ऐसे सारे सेंटेंस को बोलते हैं वर्ग को भी के सेंटेंस और ऐसे सारे सेंटेंस इसमें कोई एक्शन ना हो कोई कार्य ना हो रहा हो उसमें लास्ट वाला वर्ग जो होता है सबसे अंत में पाया जाने वाला जो वर्ड होता है वही वर्ग होता है यही है वर्ग वर्ग एक पैसा नोर है जो वर्ग हमेशा क्वेश्चन करता है वह कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है डॉक्टर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है लेकिन जो आप बोलते हैं है मन में क्वेश्चन उठता है कौन है क्या है कैसे है है वर्ग हो जाएगा अब सवाल उठता है कि कौन है जो है होने का जो कार्य कर रहा है वही सब्जेक्ट है कौन है वह हो जाएगा सब्जेक्ट अब दोनों मिला के पढ़िए वह है क्या है डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बिना पार्ट सब सेंटेंस पहचाने आपको ट्रांसलेशन नहीं आ सकता बहुत मुश्किल है ठीक है इसकी खुद जम के प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस निकालिए उसके सब्जेक्ट वर्ग ऑब्जेक्ट छाटिए और उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए कि सही हो गलत ना हो या तो ट्रांसलेशन आपके गलत होगा ओके नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे ओके इस सेंटेंस पहचाना बहुत जरूरी है फिर मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ओके थैंक यू